Hello friends, today we are going to do the helical spring load extension method. Okay, so we are directly going to write the aim. What is our aim? To find the spring constant of the spring by load extension method. We are going to spring constant. Kana mandate helical spring use the spring constant kana and random methods and load extension method, vertical oscillation method. Clear? And the next one to plot the load extension graph. That is why we value it. We will do a graph plot. That is the value. Clear? Then the apparatus helical spring weight hanger with slotted weights. Okay. The next theory or principle. So, what is our theory? According to Hooke's law, f is equal to kx, where k is the spring constant and x is the extension of the spring when the force is applied. Hooke's law, we have studied it. Hooke's law, we have clear. Anna. So, you have theory. You have to principle. You have to law. You have to mark it. F is equal to kx. F is equal to kx. X in the bottom extension. I have to tell you. L use here under top. So, we can use the L also or L. So, I am writing here L. Clear? Then, what we have to find out? Spring constant is equal to K is equal to F by L. Alright, F indication is F is nothing but the weight, right? So, which is Mg by L. So, specify M is the mass. G is the acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Gravity which is 9.8 meter per second square. That's what Now L is the extension. L is the extension. Extension. Okay. This is the equation M into G by L. Equation is the equation. Now the next using graph we have to plot right so if a graph is drawn with load along x axis that is x axis le endana load aanu nammal mark kiya that is nammada mass x axis le mass aanu undava then along y axis nammal endu use cheyum extension l aayirikkum endil undava y axis le l aayirikkum plot kiya clear and ivada shraddhikya Namal gram angle into 10 raised to minus 3 and centimeter angle into 10 raised to minus 2 Otherwise, we will convert the answer After that, we will get a straight line, then find the slope. Then slope is A B by B C. B C value. Right. So the equation is same itself. K is equal to M G M. G by L. If we are going to M by L, we will graph use it. So instead of M by L, I can write AB by BC under load. 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 The last answer, we will get the Newton per meter line. So now the observation column. Observation. If the first is ready, the reading of the pointer with the dead load R0. Dead load is R0, W0, M0. But we indicate the dead load. We will say that we will hang it to the hang and attach it to the mass. That is why we will say dead load. Okay. And we will take point reading. We will take the dead load and we will take the point to the point to the scale. We will take the reading. Clear? Then after that, Mass suspended in the helical spring graph. That is, we helical spring mass add it, add it. So, first M0, that is, that is the dead load. Plus, we will add it to the mass. We will 50 gram each, we will add it to the mass. Okay, we have to take till a 5 reading. That's enough, I guess. So, reading of the pointer on centimeter. That is, we scale it the reading. Reading of the pointer on centimeter. That is, centimeter scale. After that, here we will start. We will mass add the readings. One mass add the readings. Clear? That is, add the add the Then, we will unloading. Now, we will add the mass. We will add the mass. 
this value will be the same only. After that, we'll remove one value, we'll get the other one. Okay, I'm going to order values, order mass remove a man, I'm going to kill values. Unloading a mole like a clear. Then take the mean, add both the values, then divide it with two. After that, extension. This is the extension L. We have to add the mean value. We have mean value. This is the dead lord value. The dead lord value is the same as the dead For example, the dead lord value is uh, 15 cm. Okay. 15 cm is the dead lord value. This is the same value. That is the same value. So, R1 minus this 15 cm. R2 minus 15 cm. R3 minus 15 cm. You have to do in that way. Okay. Clear? Then M by L. M by L is the the mass divided by this extension. This is gram per centimeter. We will convert it kilogram and meter. Okay. After this, M by L is the same as the values and mean. So, mean of M by L. Mean and that should be in kilogram per meter. Clear? So today we are going to do the experiment helical spring load extension method. Okay, we are going to determine the spring constant using load extension method. Now, this is the helical spring apparatus. This is the spring and this is a scale. This is the measurements. Okay, this is the point. This is the coincide and scale is the coincide. We have to measurements. This is the hanger. This is the hanger. And we will measure the Okay, point is the coincide with the scale. We will measure the measurements. Then, we will measure the dead load. We will W0 and M0 okay. indicate this. Okay, hanger attached with a mass. After that, we will add one load item. We will measure the measurements. Clear? Then, again, we are going to add the load. Add him. We are going to take the measurements. Okay. I will tell you this. You can see the measurements. You can see the measurements. straight tight. You straight tight. You can see the measurements. You can see the eye contact. Okay. So now again, I am going to add a lot. You can add it. Number point right here, no coincide in the other measurements. Okay, this is the first column. That is the loading the column. This measurements are number eight under clear. After that, unloading the column. Unloading the column, we will the mold like clear. So, first reading other than Eric. After that, number in the no load remove a no are reading again. We are removing the load. Coincide in the reading. Again, we are removing. If we remove the we will complete the measurements. Okay, and we are going to do the all calculations. So, here the dead load value is 16.5 cm. Okay, 16.5 cm is the dead load value. So, I am writing here as m0 okay so this is m0 that is we will get the value 16.5 after that that m0 plus the other value okay adding 50 gram or something we'll get the value 19 then m0 plus 2w which means m0 plus 100 that the value we got 21.5 and the fourth one m0 plus 3w which means m0 plus 150 so which is nothing but 24 after that m0 plus 4w which means m0 plus 200 we will get 
26.5 okay here m not we are going to take which is 50 50 gram okay 50 gram clear now the unloading unloading is nothing but 26.5 and 24 21.5 and 19 and 16.5 then the mean is nothing but 16.5 19 21.5 then this is 24 26.5 okay adding this and divided with 2 we will get the value then extension extension is nothing but 19 okay then 19 minus 16.5 19 minus 16.5 here 21 minus 21.5 21.5 minus 16.5 then the third value 24 minus 16.5 then 26.5 minus 16.5 okay 2.5 5 7.5 and this is 10 so now we are going to find out the spring constant for each values. So the first one, we are going to write the equation K is equal to mg by L. So the first one, K is equal to mass is 50 into 10 raised to minus 3 into 9.8 divided by 2.5 into 10 raised to minus 2 which is nothing but 19.6 newton per meter okay then the second one k is equal to 100 into 10 raised to minus 3 into 9.8 divided by 5 into 10 raised to minus 2 which is equal to 19.6 newton per meter third one k is equal to 150 into 10 raised to minus 3 into 9.8 divided by 7.5 into 10 raised to minus 2 which is nothing but 19.6 newton per meter and the last one k is equal to 200 into 10 raised to minus 3 into 9.8 divided by 10 into 10 raised to minus 2 which is equal to 19.8 19.6 newton per meter okay so ningal sradhikkanda oru karyam here load add cheyumba ningalde spring ne thannirikkana spring ne chalapam oru elasticity korav undavum angane aanengil korchu loads extra load add cheyadane shesham oru elastic behavior like kondu varya adinu shesham experiment cheya otherwise you can consider the dead load oru dead load oru 100 aayittu okke edukkunnadinum koyappo illa okay 50 thanne edukkanam illa oru 100 aayittu dead load vekka then 50 50 add cheythu kodukka the next we are going to plot the graph idana namukku kittiya values nu nammal varacha graph aanu idu so this is the x axis x axis le mass aanu koduthittullathu and this is the y axis okay here nammale 50 100 150 and 200 ee values aanu eduthittullathu then ivide idu gram ilana so g gram into 10 raised to minus 3 you should write here is the extension L L is in the centimeter. So we have to multiply it with 10 raised to minus 2. Clear? If we have 1, 2, 3, we have values. We have y axis. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, so, mass in one mass in corresponding item, we have to get the extensions mark. Here. First value, 50 we got 2.5. Okay, that is 2.5 here. Then after that, 400 we got 5. Then 150 we got 7.5. And 200 we got 10. 
ഈ വാല്യൂസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ മൂന്നാല് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് ലൈൻസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ എ ബി സി എ ബിയും ബി സിയും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അറിയാലോ ബി ക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഏതാ നോക്കുക വിച്ച് ഇസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് എ ക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഫ്റ്റി സോ വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി വിൽ ഗെറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് ഗ്രാമിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കിലോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സീറോ പോയിന്റ് വൺ ദെൻ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ദെൻ സി ക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ സൊ നൗ ഹ്യർ എ ബി സി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബി സി സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ദെൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ദ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ടു ഫൈൻഡ് ദ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എ ബി ബൈ ബി സി ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയതാണ് എ ബി ബൈ ബി സി മാസ് ബൈ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ജി എ ബി ബൈ ബി സി ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കേസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സി വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് കേസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ദിസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓക്കെ നൗ ഫ്രം ദ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് കെ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ കെൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അതായത് ഓരോ വാല്യൂസിൻ്റെയും കെ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് കെ ഹ്യർ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ എൽ ജി ആ വാല്യൂ ആണ് അത് നമ്മൾ എം ബൈ എല്ലിൽ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതിയതല്ല കേട്ടോ അപ്പം മീൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ റൈറ്റ് ഹിയർ ലൈക്ക് ദിസ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ഓക്കെ ഇവിടെ മീൻ വാല്യൂ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ വരെ നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെതും എം ബൈ എല്ലിൽ മാത്രം എഴുതിയിട്ട് മീൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻസിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചത് ഓ എല്ലാ വാല്യൂസിൻ്റെയും കെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ എല്ലാ വാല്യൂസിൻ്റെയും കെ കണ്ടുപിടിച്ചു എം ജി ബൈ എല്ലിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കെ കണ്ടുപിടിച്ചു സോ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിട്ടി മീൻ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ സോ അൽ റൈറ്റ് ഹിയർ കെ Spring constant k is equal to 19.6 newton per meter. Okay. So, we get the graph and the value. Spring constant and the observation and the value are equal. Which means, we get the value correct. Okay. So, there is no difference in the value. So, the result is spring constant of the helical spring by calculation 19.6 newton per meter. from load extension graph which is also 19.6 newton per meter ibida confused avand avashyilla m by l cheyidane shesham nammal k aanu ibida direct kandupidichathu okay m by l n ezhuthittundengil nammal k value aanu m by l into g cheyidittu k value aanu ore onindeyum ore reading indeyum k value kandupidichu then nammal endu edu mean kandupidichu okay otherwise you can do like m by l cheya then taking mean then substitute in k that is a kittiya mean nu parayunnathu into 9.8 cheyal kittunathum ee answer thane irikkum clear thank you target learning app kela's most trusted learning partner